Elfoy kaj la šufaristo adaptite de Bookbox. Kvankam Petro šufaristo estis tre laborema kaj tre afabla kun ĉiuj en la vilaĝo, li ne sukcesis perlabori sufiĉe da mono farante ŝuojn. Dum iu malvarma kaj neĝa tago restis al li en la butiko sufiĉe da ledo nur por unu paro da ŝuoj. Je tiu vespero Petro atente tondis la valoran ledon kaj lasis ĝin tie por matene kun kudri. Tuj post kiam la suno leviĝis la sekvantan matenon, Petro pretis por komenci labori, sed kun granda surprizo li rimarkis tre lerte kaj bele faritan paron da ŝuoj sur sia labortablo. Tio estas magia, diris lia edzino Cecilia, dum ili rapide metis la ŝuojn en la montro fenestron ĉar la aĉetado por la festsezono ĵus komenciĝis. Bonŝance, la ŝuoj perfekte taŭgis por la postulema sinjorino Sniggins, kaj ŝi pagis ne tro malaltan sumon por ili. Per la mono, Petro povis aĉeti pli da ledo, sufiĉe por du paroj da ŝuoj. Vespere, li ree eklaboris kaj tondis la ledon, kaj lasis la ledpecojn sur la tablo, kiam li enlitiĝis. Esperante fari belajn ŝuojn, li endormiĝis, sonĝante pri ŝuoj. Kiam li vekiĝis frue la postan matenon, li ree vidis du lerte faritajn parojn. Ankaŭ ili estis rapide aĉetitaj, ĉar ili estas majstre preparitaj. Nun Petro povis aĉeti sufiĉe da ledo por kvar paroj. La magio plu daŭris dum iom da tempo, kaj ŝufaristo fariĝis bone konata nomo por la plej altkvalitaj ŝuoj en la urbo. La vivo de Petro kaj Cecilia fariĝis multe pli facila. Iun tagon Cecilia diris, Mi scivolemas, kiu tiom deliginte helpis nin. Petro el diris, Ci vespere ni kaŝos nin en la butiko, kaj rigardos tion, kiu okazas tie. Dirite, farite. Precise je nokto mezo, du etaj elfoj envenis sur la piedpintoj kaj eklaboris, farante rapide la belegajn ŝuojn. Ili surhavis eluzitajn vestaĵojn, kaj ili mem tute ne havis ŝuojn. Antaŭ la sunleviĝo, ili jam estis for, lasante plurajn paroj da ŝuoj pretaj por esti vendataj dum la tago. Petro kaj Cecilia estis tre dankemaj al tiuj etaj elfoj kaj zorgis pri ili, ĉar ili laboris tiom multe en tia malvarma vetero. Do Petro decidis fari du etajn parojn da ŝuoj kaj Cecilia kudris varmajn vestaĵojn por ili ambaŭ. La vesperon antaŭ Kristnasko, anstataŭ ol lasi pecojn da ledo, ili lasis la etajn ŝuojn kaj vestaĵojn kaj ree kaŝis sin. Je nokto mezo, la elfoj alvenis kaj vidis la novajn vestaĵojn. Fume rapide ili surmetis ilin sur siaj etajn korpojn. Ili estis tiom feliĉaj, 
ke ili ridis, kai ridis, kai dancis el la fenestro, kai malaperis porciam. Petro daurigis fari shuoin ciun tagon, kai li, kai Cecilia havis tre felician, kai contentigan vivon. Ankaŭ la elfoj felicis.